ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മിനി ടിപ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീട്ടിൽ നിന്നും ക്യാൻസർ അകറ്റാൻ വീട്ടമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കറികളിൽ ഇലകളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറച്ചിക്കറി കഴിച്ചുകൊള്ളൂ പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തിൽ സാലഡായോ അവിയലായോ ഒക്കെ പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും കൂടെ കഴിക്കുക ഇറച്ചി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അത്രയും മതി എന്നും എല്ലാ നേരവും ഇറച്ചി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ആ പണി നിർത്തിക്കൊള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളും ശീലമാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചേ മതിയാകൂ പിന്നെ വറുത്ത എണ്ണ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് കാലങ്ങളായി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ വറുത്ത എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാം വറുത്ത പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണ ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് പാചകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പാത്രത്തിനടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നവ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും നമ്മൾ തട്ടുകടയിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും ഇതുപോലെ വലിയ ഒരു ഉരുളിയോ പാത്രമോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിറയെ എണ്ണയൊഴിച്ചിട്ട് അത് തിളപ്പിച്ച് ചിപ്സ് അതുപോലെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ ആ പലഹാരങ്ങളും ചിപ്സും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റും ആ എണ്ണ ആ പാത്രത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും വീണ്ടും അതിനകത്ത് തന്നെ ആ എണ്ണ തന്നെ ചൂടാക്കി വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വറുത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ അച്ചപ്പം ചുട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണ കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട് ആ എണ്ണയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം പാത്രം നമ്മൾ എന്തായാലും അതുപോലെ ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് വീട്ടമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നൊരു കാര്യമുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കരുത് എന്നതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്ന പുക ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും പുക വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം വിഷം പ്ലാസ്റ്റിക് പുക ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുക എവിടെയെല്ലാം എത്തും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളുടെ അയൽവക്കങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ വിഷം ആയിട്ടുള്ള ഈ പുക നിറയാനായിട്ട് അത് കാരണമാകും അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ച് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെത്താനായിട്ട് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറ് ഉപ്പ് ഇവ ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കരുത് ചില്ല് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കൂട്ടാൻ കളർ കൂട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളൂ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പഴയ അടുക്കളയിലേക്ക് പഴയ ഭക്ഷണശീലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഓരോ വീട്ടമ്മമാരും ഇതൊക്കെ ശീലിക്കുക നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ക്യാൻസർ എന്ന വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ തലമുറ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നിർബന്ധമായും ഇതെല്ലാം ശീലിച്ചേ മതിയാകൂ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഈ അറിവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ തരുന്ന സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും എൻ്റെ ഒരുപാട് നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കും